Hola a todos en Cátedra de Avícola Latam, soy Benjamín Ruiz aquí en la IPPE, continuamos nuestro recorrido y me encuentro en estos momentos con Bianca Martins, ella es la gerente general de Oltec en México. ¿Qué tal Bianca, cómo estás? Ya, muy buenos días, muchas gracias por venir aquí, todo súper bien. Yo creo que la feria está súper llena, ¿no? Vamos sí. a tener días súper importantes por aquí. Así es, así es, se ve todo muy bien. Eh, Bianca, quería hablar contigo, ¿qué, qué clase de, de desafíos estamos enfrentando en la agricultura nacional y quizás también enfocarnos a la parte regional? Cuando me refiero a nacional, me refiero a México. Claro, yo creo que hay unos temas bastante interesantes que podemos conversar por aquí. Uno de ellos, obviamente, estamos saliendo del invierno, ¿no? Y también está, estamos teniendo temperaturas un poco más bajas, temperaturas que están oscilando, y eso ayuda muchísimo a que los virus y las bacterias empiecen a entrar dentro de nuestro sistema. Entonces sabemos que hay algunos desafíos que son muy pertinentes a México, y obviamente todo lo que hablamos de lo que es la inmunidad de esas aves, tenemos que tomar mucho cuidado. Y tenemos un tema que creo que es bastante importante en ese momento, en esos meses de enero y de febrero, estamos hablando que tenemos un desabasto muy fuerte de la proteína animal, perdón, de la proteína vegetal, que sería la pasta de soya, que sería la canola, que tenemos que mover la nutrición. Entonces, si tenemos ese problema de desabasto y estamos hablando de que la proteína es parte de la formación del aparato inmunológico, entonces es un buen trabajo para los médicos veterinarios y para los nutriólogos de México manejar toda esa situación ambiental frente a los desafíos de ingredientes y los virus que traemos ahí. Ya, y bueno, ¿qué, qué, no, ¿qué podemos hablar de la integridad intestinal con respecto al sistema inmunitario y todo esto? Bueno, dicen que el intestino es el primero cerebro ¿no? de nuestro metabolismo. Es desde allá que salen todas las comunicaciones de lo que puede pasar. Entonces, ya no hay más que discutir si existe o no existe la salud intestinal sobre el punto de vista eh, de que vamos a estar manejando el metabolismo de ese animal. Entonces, integridad intestinal es esencial para nosotros tenemos un animal sano dentro de una curva de crecimiento y dentro de los parámetros mínimos que estamos hablando de, de desempeño de esos animales, principalmente conversión alimenticia. Si estamos hablando de pollo en crecimiento rápido, en crecimiento controlado, estamos hablando el primero punto es eh, integridad intestinal. Ya, y bueno, además Solte tiene muchísimos años de experiencia en esto y digamos que si hablemos, hablamos particularmente de productos, ¿qué es lo que ustedes ofrecen para, como soluciones para esto? O sea, nosotros tenemos una gana, gama de productos bastante interesantes sobre el punto de vista de salud intestinal. Entonces estamos hablando desde un ingrediente que es el nupro, que podemos manejar eh, lo que son las concentraciones de inositol, que podemos eh, manejar lo que son los nucleótidos dentro de esa dieta. Estamos hablando también de capturadores de, de bacterias, ¿no? como un biomos, como un actigen. El actigen para mí particularmente es un producto que tengo mucha pasión en trabajar en lo que son las explotaciones de aves, porque me da un resultado de minimizar lo que es la resistencia de antibióticos y maximizar lo que es ese potencial eh, del intestino. Y obviamente tenemos una línea de probióticos de diferentes tipos, tres, cuatro productos como el Lactosac, como el Olac, que es exclusivo entre Estados Unidos y, y México, y trabajar eh, so, sobre lo que es esa población controlada de, de la microbiota intestinal y maximizar ese, ese rendimiento intestinal también. Claro, muy bien, pues bueno, son temas interesantes, no nada más que, que han subido ahora en importancia, sino que ustedes han trabajado mucho desde hace años en eso y me parece que eh, es algo en lo que todos los nutriólogos y veterinarios en México tienen que trabajar. Sí, de una cierta manera, yo creo que en el pasado nosotros hablábamos que el nutriólogo y el médico veterinario tenían que trabajar separado o no sabíamos cuál era el puente que existía entre los dos campos y hoy por hoy ya hay mucha investigación donde podemos entender lo que es la inmunonutrición que al final tanto médicos veterinarios cuanto nutriólogos entendiendo los desafíos que pasa entre cada virus, cada bacteria, todo el tema de salud intestinal, todo el tema de metabolismo per sí, hace con que ambos empiecen a caminar juntos. Entonces si puede decir la mayor tendencia de Latinoamérica hoy es ese tema, la inmunonutrición.
cómo controlamos eh, el ambiente que ya es desafiante sobre el punto de vida, de, de, punto de, vida perdón, de virus y de bacteria dentro de lo que es la nutrición, caminando estratégicamente con el departamento veterinario que está en campo. Bianca, pues muy interesante lo que nos cuentas, muchísimas gracias por tu participación. Yo que agradezco a ustedes y quien viene a Atlanta, están todos invitados a venir en el booth de, de Oltec, aquí vamos a tener los happy hours y muchas gracias a todos. Aquí estaremos, gracias. Gracias.